വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മെഡിസി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കെ ടി യു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ നടന്ന എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള എ പാർട്ടും പ്ലസ് ബി പാർട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആയിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷ് അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു മെഷ് അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് മെഷ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം മൈൻ ദ നോഡ് വോൾട്ടേജസ് ഇൻ ദി ഗിവൻ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ താഴെ ഒരു സർക്യൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടുള്ള നോഡ് വോൾട്ടേജസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇവര് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നെ എത്ര നോഡ് ഉണ്ട് എന്ന് അവര് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദിസ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര നോഡ് കാണും മൂന്ന് നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ നോഡ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നാൽ ഈ താഴെയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഗ്രൗണ്ടിന്റെ റെഫറൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെയാണ് ഒരു നോഡ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വി വൺ ടു ഉള്ളത് എന്താണ് വി ടു ആൻഡ് ത്രീയിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെ നോഡ് വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് വി ത്രീ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വോൾട്ടേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് വി വൺ വി ടു ആൻഡ് വി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വോൾട്ടേജസ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നോഡ് വോൾട്ടേജ് വി വൺ അപ്പോ ഈ നോഡില് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആംബിയർ അവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇതേ ഇവിടെ തന്നെ ഈ നോഡിൽ തന്നെ ഒരു ടു ഓം പ്രൊസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ഓം പ്രൊസിസ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതേ ഇവിടെയും ഒരു ടു ഓം പ്രൊസിസ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോഡൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെ സി എൽ ആണ് അതായത് കിർച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോഡ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നോക്കിക്കേ നോഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു നോഡിലേക്ക് ഒരു നോഡിൽ ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് അതായത് ഇതാണ് ഇവിടെ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആംബിയർ ആണ് അല്ലെ പക്ഷേ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് റെഫറൻസ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും കറണ്ട് ഒരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിലൂടെ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അമ്മീറ്ററിലെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് മുകളിലോട്ടാണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നോഡ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇത് കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കെ സി എൽ അല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആംബിയർ എന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം പക്ഷെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് പിന്നെയുള്ള കറണ്ട് എന്താണ് നോക്കിക്ക് ഇതിലേക്കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന നോഡ് വോൾട്ടേജിലെ ഇവിടെ ടു ഓമിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതാം വി വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ആണല്ലോ ഇതൊരു കറണ്ട് ആണ് ഈ ടു ഓമിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വി വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നോക്കിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ഓം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഏതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി വണ്ണിനും വി ത്രിക്കും അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ടെൻ ഓം പ്രൊസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വി വൺ മൈനസ് വി ത്രീ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ പ്ലസ് ഇനി എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ നോഡിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ടു ഓം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് നോഡ് വൺ ആൻഡ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഈ നോഡിൽ എത്തപ്പെടുന്ന
അപ്പോ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും ലെവൻ വി വൺ മൈനസ് ഫൈവ് വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റിന് കിട്ടും അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എങ്ങനെ എഴുതിയത് കൺസിഡറിംഗ് നോഡ് വൺ നോഡ് വൺ കണക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ കൺസിഡറിംഗ് നോഡ് വൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത എന്താ നോഡ് ടു കൺസിഡറിംഗ് നോഡ് ടു നോഡ് ടു നോക്കിക്കേ ഇതാണല്ലേ അപ്പോ ഇതിനകത്തുകൂടി വരുന്ന കറണ്ടുകൾ ഈ ടു ഓമിനകത്തുകൂടി ഒരു കറണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വരും അതേപോലെ ഈ ഫൈവ് ഓമിൽ നിന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റർ അതുകൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വരും അതേപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള വൺ ഓമിൽ അത് ടൂക്കും ത്രീക്കും അക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൺ ഓമിനകത്തൂടെ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻറ് വൺ ഓമിനകത്തൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും വരും അപ്പൊ വി ടു അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്ന നോഡിൽ എത്ര കറണ്ടാ വരുന്നേ ടു ഓം ഉണ്ട് താഴെ ഒരു ഫൈവ് ഓം ഉണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഒരു വൺ ഓം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ഈ ടു ഓം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വണ്ണിനും ടൂക്കും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നോഡ് ടു ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം വി ടു മൈനസ് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാലോ പ്ലസ് പിന്നെ എന്താ അതെ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഓം ഉണ്ടല്ലേ അതായത് വി ടു ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് നോക്കിക്കേ ടൂവിനും ത്രീക്കും എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓം അതായത് വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വരും ഫൈവ് വി വൺ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ വി ടു പ്ലസ് ടെൻ വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത നോട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കൺസിഡറിംഗ് നോട്ട് ത്രീ കാണ്ടേ ഈ നോടാണല്ലോ ഈ നോഡിൽ എന്തൊക്കെ കറണ്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിലേക്കുള്ള ടോൺ ഓമി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വരും ഇവിടുത്തെ വൺ ഓമി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വരും ഇവിടുത്തെ ഫോർ ഓമി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വരും പിന്നെ എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ താഴോട്ടാ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ കറണ്ടും കൂടി എടുക്കാമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നോട് ത്രീയിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് ഏതാന്ന് നോക്കാം വൺ ഓമി കൂടെ കറണ്ടാന്ന് നോക്കാം അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ v3 ത്രീ മൈനസ് വി ടു ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാലോ എന്തുകൊണ്ടാ വി ത്രീ മൈനസ് വി ടു ആയിരുന്നു നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നോടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വി ത്രീ മൈനസ് വി ടു ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതിയത് പ്ലസ് ടെൻ ഓമി കൂടെ പോകുന്നതാണെങ്കിലോ വി ത്രീ മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടെൻ വി ത്രീ മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഇനി എന്താ ഈ ഫോർ ഓമി കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് അല്ലേ ഫോർ ഇനി എന്താ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ടു ഓം ഉണ്ട് അല്ലേ അത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലല്ലേ അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും മൈനസ് ടു വി വൺ മൈനസ് ട്വന്റി വി ടു പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി മൂന്ന് അൺനോൺസും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തെന്ന് ചെയ്യാം ക്രാമേഴ്സ് റൂള് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലേ എങ്ങനെയാ നമ്മള് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാ അറിയാത്ത അൺനോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് വി വണും വി ടുവും വി ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഈക്വൽ ടുവിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് എല്ലാ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവിച്ചതാ അതായത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സീറോ മൈനസ് ഫോർട്ടി is equal to first equation lo la coefficients edike 11 minus 5 minus 1 adutha equation de coefficients edakeyana 5 minus 17 10 adutha endana minus 2 minus 20 27 into namukku arinyudatha unknowns adayathu v1 v2 and v3 ആണല്ലോ 
v1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് delta 1 by delta ആണെന്ന് എടുക്കുക ആണല്ലോ അതേപോലെ v2 is equal to delta 2 by delta and v3 is equal to delta 3 by delta okay ഇതിനകത്ത് delta എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് determinant of 11 Minus 5, minus 1, 5, minus 17, 10, 2, minus 2, minus 20, 27. அனலோ, அங்கனை ஆனங்கள் delta 1 எந்தாயிரிக்கும். delta 1 அங்கன் என்று உடிக்கிந்து, நமக்கு V1 அல்லை அண்ணோன் ஆய்டுவில்லது, V1 கண்டு பிடிக்கான் ஆய்டு நம்மிலந்து இயா, first கோலத்தினே நம்மிலந்து இயனம், replace செய்யனம். First of all, we will replace this 28-0-48 to replace this 28-0-40-5-17-20-1-10-27 This is the determinant. The determinant is equal to V1 is equal to delta 1 by delta. This is all we see. We have the value of V1 and the value. 356 நாயிரிக்கும் நம்முக்கு கிட்டன்ன value. சேம் ஆயிப் போலே, delta 2 அங்கன அப்பாக்கு வெடுந்து second column replace சியா. அதையது 11-5-2-28-0-40-1-10-27. அப்போ, V2 அங்கன அண்டு விடுக்கின்னை, V2 is equal to delta 2 by delta. delta 2 நம்முக்கு இவுடுந்து கிட்டும் delta நம்முக்கு first determinant இந்து கிட்டும் அப்பா இதின்ட வேடியும் வருந்து நம்க்கு சொல்வியும்போ minus 0.134 volt நாயிருக்கு answer விட்டுந்து இவ்விடைய volt ஆனே நம்மலும் இந்தும் unit செய்தாம் வருட்டு போகருது next delta 3 என்ன வரையும்போ third call ஆனே replace சியினது அதையது 11,5,2,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,